ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం దోశ పిండి ఏ విధంగా మనం మన ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నానండి దోశ పిండి మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే ఆ బ్యాటర్ బట్టే మనకు దోశలైనా లేదంటే దోశతో మనం ఎన్ని వెరైటీలు చేసుకుంటామో అవన్నీ కూడా అంతే టేస్టీగా మనకు వస్తాయి అన్నమాట సో మనం బ్యాటర్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దాని మెజర్మెంట్స్ ఏంటో మీరు మిస్ కాకుండా చూడండి అంతేకాకుండా ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోయేది ఏంటి అంటే దోశ పిండితో మినప రొట్టి అండి దోశ పిండితో దోశలు వేసుకోవడం అది అందరికీ తెలిసిందే కదండి కా అలాగే నేను దోశలు ఎలా చేయాలో అనేది కూడా ఆల్రెడీ ఒక వీడియో నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తానండి సో మిస్ అయిన వాళ్ళు తప్పకుండా నా ఛానల్ చూడండి అలాగే ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోయేది దోశ పిండితో మినప రొట్టి రెసిపీ అలాగే దోశ పిండితో పుడుగులు ఏ విధంగా వేసుకోవచ్చు సో పుడుగులు కూడా మనం చక్కగా ఈవినింగ్ స్నాక్గా లేదంటే బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా చక్కగా అంటే ఒక్క దోశలే కాకుండా ఈ విధంగా చాలా వెరైటీస్ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈరోజు ఈ రెండు వెరైటీలు చేయడానికి ముఖ్యంగా మనకు బ్యాటర్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఇప్పుడే నా ఛానల్ చూడడం అయితే తప్పకుండా లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంక మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు మనం దోశ బ్యాటర్ ప్రిపరేషన్ కోసం మెజర్మెంట్స్ ఏంటో నోట్ చేసేసుకుందాం పదండి ఇక్కడ ముందుగా దోశ పిండి కోసం మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి మినప్పప్పు ఈ విధంగా నేను నానబెట్టానండి అంటే వన్ గ్లాస్ మినప్పప్పు మూడు గ్లాసుల బియ్యం అనమాట చూసారు కదా మీరు ఒకే గిన్నెలో కూడా మీరు మినప్పప్పు బియ్యం మీరు నానబెట్టుకోవచ్చు అండి లేదనుకోండి ఒక గిన్నెలో ఏ విధంగా మీరు మినప్పప్పు ఒకటి వేసుకుని మీరు ఆ పక్కన వేరే గిన్నెలో బియ్యం కూడా విడిగా నానబెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒక్కసారి మెజర్మెంట్స్ మరోసారి వినండి ఒక గ్లాసు మినపప్పుకి మూడు గ్లాసుల బియ్యం ఇక్కడ నేను వేస్తున్నానండి ఇది అండి దోశ పిండి బ్యాటర్కి ముఖ్యమైన మెజర్మెంట్స్ అనమాట సో చూసారు కదా ఇవండి మనకి ముఖ్యంగా ఇవి వీటిని ఎంతసేపు నానబెట్టుకోవాలి అంటే కనీసం ఒక నాలుగు గంటల పాటు చక్కగా నానివ్వండి సరిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్స్ కోసం ఏం చేయాలి అంటే చక్కగా వీటిని ఫస్ట్ మినప్పప్పు బియ్యాన్ని బాగా కడిగి ఈ విధంగా మనం నానబెట్టుకోవాలన్నమాట మీరు ఈ విధంగా బియ్యం మినప్పప్పు కలిపైనా నానబెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇందాక మీకు నేను చూపించాను కదా బియ్యం విడిగా కూడా మీరు నానబెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలాగే బియ్యంలో కాస్త ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు కూడా యాడ్ చేసుకుని మీరు నానబెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనం గ్రైండర్ స్టార్ట్ చేద్దామండి సో ఇక్కడ నేను గ్రైండర్ ఆన్ చేశానండి దీనిలో కొంచెం మనం ఏదైతే నానబెట్టుకున్న వాటర్ ఉంటుందో మీకు ఇక్కడ ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నానండి విడిగా మీరు నానబెట్టిన అంటే విడిగా మీరు వాటర్ వేయకండి మీరు ఏదైతే నానబెడతారో ఆ వాటరే యాడ్ చేయండి సో దానివల్ల మనకు చాలా బాగుంటుంది అనమాట దోశలు వేసిన మనం ఏం చేసుకున్నా కూడా మనకు చాలా క్రంచీగా ఉంటుంది చూసారు కదా నేను ఇక్కడ మినపప్పు బియ్యాన్ని ఈ విధంగా వేస్తున్నానండి దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రైండింగ్ అంతా అయిన తర్వాత దోశ పిండి మనకి ఏ విధంగా తయారవుతుందో మీరు చూడండి దాని తర్వాత మనం మినప రొట్టి వేసుకుంటాం కదా అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మీకు నేను రెసిపీ షేర్ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఇక్కడ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తున్నానండి కాసేపు మీరు వాచ్ చేయండి కదండి మనకి దోశ బెటర్ చక్కగా ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుందంటే దోశ పిండి మనం ముట్టుకుంటే చాలా స్మూత్గా ఉండాలన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి దోశ బెటర్ ప్రిపేర్ అయింది దాని తర్వాత నేను మూత పెట్టేసి ఒక నైట్ అంతా అలా వదిలేశానండి దాని తర్వాత మనకి ఈ విధంగా చక్కగా పిండి పులిసిన తర్వాత నేను బాగా కలిపిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నానండి చూసారు కదా మనకి పెర్ఫెక్ట్ దోశ బెటర్ ఇదనమాట ఇప్పుడు మీకు నేను మినప రొట్టి వేసుకోవడానికి అసలు ఈ బ్యాటర్లో మనం ఏమి యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను పదండి 
ఇక్కడ మనకి దోశ పిండి ఇందాక మీరు చూసారు కదా అదనమాట ఇప్పుడు దీనిలో ఏం చేశానంటే కొంచెం మీ నేను రవ్వ కలిపాను అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం బాగా కలిపిన తర్వాత ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనమాట రావాలి మరీ ఎక్కువ ఇడ్లీ నో కలపకండి కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే చక్కగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం చక్కగా రొట్టెలు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎంత మనకి చక్కగా వేగిందో చూసారు కదా మినప రొట్టి లాగా వచ్చింది మనకి చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను మీకు నేను చూపిస్తానండి మినప రొట్టి ఏ విధంగా వేసుకోవాలో ఫస్ట్ మనకి ప్యాన్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం పిండి బాగా కలుపుకుని చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనం వేసుకోవాలన్నమాట ఒక రెండు గరిటెలు వేసుకుంటే మనకి చిన్న చిన్న రొట్టెలు వస్తాయి అలాగే మనకి చాలా రెండు పక్కలు కూడా బాగా వేగుతాయి అనమాట ఒక్కసారి విధంగా మనం ఈవెన్గా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ వేయాలండి చుట్టూ చూసారు కదా ఆయిల్ కూడా ఒక స్పూన్ కంప్లీట్గా తీసుకున్నానండి నేను ఈ విధంగా చుట్టూ అలాగే పైన కూడా మనం ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీని వేణ మనం మూత పెట్టడం అలాంటివి ఏం చేయక్కర్లేదు చేయక్కర్లేదండి ఎందుకంటే మీరు మూత పెట్టారనుకోండి అది మీకు మెత్తగా వస్తాయి అనమాట క్రిస్పీగా రావాలి అంటే చక్కగా ఇదే విధంగా మీరు రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే మనకి క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇప్పుడు దీన్ని మనం టర్న్ చేద్దాం చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని టర్న్ చేశానండి ఇక్కడ మనకి రెండు వైపులా కూడా ఇంకా మీకు గోల్డ్ కలర్ రావాలంటే మీరు ఆ విధంగా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి మినప రొట్టి మనకి చక్కగా కాలిందనమాట రెండు వైపులా కూడా ఇప్పుడు మీకు నేను రెండో వైపు కూడా ఒకసారి టర్న్ చేసి చూపిస్తానండి చాలా బాగా మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయన్నమాట ఈ మినప రొట్టెలు మనం చక్కగా అల్లం చట్నీతో తింటే చాలా బాగుంటాయండి అలాగే అల్లం చట్నీ రెసిపీ కూడా నా ఛానల్లో ఉందండి తప్పకుండా ఈ వీడియో ఎండ్ స్క్రీన్లో అల్లం చట్నీ రెసిపీ ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు తప్పకుండా వాచ్ చేయండి చూసారు కదా మనకి ఎంత చక్కగా మినప రొట్టెలు రెడీ అవుతున్నాయో అలాగే ఇంకొక రొట్టె కూడా వేసుకుందామండి సో చూసారు కదండి ఇక్కడ చక్కగా మనం ఈ విధంగా రొట్టెల్ని చక్కగా వేసుకుని మనం ఈ విధంగా అల్లం చట్నీతో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి అల్లం చట్నీ కానీ లేదంటే ఉల్లి చట్నీ కానీ లేదంటే మీరు పల్లి చట్నీతో కూడా మీరు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఎంత బాగుందో చూడండి కలర్ కూడా మనకి ఎంతో బాగా వచ్చాయన్నమాట అసలు అలాగే అల్లం చట్నీ రెసిపీ కూడా నా ఛానల్లో ఉందండి సో అది మిస్ అయిన వాళ్ళు ఈ వీడియో అండ్ స్క్రీన్స్లో నేను అల్లం చట్నీ రెసిపీ ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా వాచ్ చేయండి అలాగే పల్లి చట్నీ మిక్స్ కూడా నా దగ్గర అంటే నా ఛానల్లో ఉందండి సో అది కూడా మీకు ఈ వీడియో అండ్ స్క్రీన్లో తప్పకుండా వాచ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇదే పిండితో పుడుగులు ఏ విధంగా వేసుకోవాలో కూడా ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోతున్నానండి సో మీరు పుడుగులు వేసుకోవాలి అంటే ప్లెయిన్గా వేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు చక్కగా ముక్కలు కొంచెం జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుని కూడా మీరు ఈ విధంగా పుణుగులు వేసుకోవచ్చు అండి బ్యాటర్ మాత్రం మీకు అర్థమైంది కదండి దోశ పిండి నేను దోశ పిండిలోనే కొంచెం ఇడ్లీ రవ్వ యాడ్ చేసి ఇదంతా నేను ఈ విధంగా పుణుగులు వేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను కొత్తగా స్పెషల్గా ఏం చేయట్లేదు అనమాట సేమ్ అదే బ్యాటర్తో ఇప్పుడు మనం మినపరొట్టు వేసాం కదా సేమ్ బ్యాటర్తో చేశాను అనమాట అలాగే నేను పూర్తి రెసిపీ మీకు కావాలంటే ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో ఉందండి సో నేను ఆ వీడియో కూడా దోశ పిండితో పుణుగులు ఎలా చేయాలి అది కూడా నా ఛానల్లో ఉందండి సో అది కూడా ఈ వీడియో అండ్ స్క్రీన్స్లో ఇస్తానండి సో తప్పకుండా మీరు వాచ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వేడి వేడి పుణుగులు చక్కగా మనం ఈవినింగ్ స్నాక్గా అలాగే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటాయన్నమాట చాలా కమ్మగా మీరు పిల్లలకి చేసా చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఈ విధంగా ప్లెయిన్గా చేయండి అదే పెద్దవాళ్ళు తినాలనుకుంటే చక్క మీరు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే జీలకర్ర కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ బాగా కలిపి మీ దో దోశ పిండిలోనే అన్నీ చక్కగా బాగా కలిపేసి మీరు ఆ విధంగా కూడా పుణుగులు వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈరోజు వీడియో ఇదండి సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ బాగా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లావణ్ యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి లావణ్ యాస్ లైఫ్ స్టైల్ మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసే వాళ్ళైతే తప్పకుండా లావణ్ యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్లోకి ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వీడియోస్ని చెక్ చేయండి అలాగే ప్లేలిస్ట్ని చెక్ చేయండి సో మీకు అన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అనమాట అసలు నా ఛానల్లో ఎటువంటి కంటెంట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి వ